Stríðið í Úkraínu gæti staðið í mánuð eða jafnvel ásið í framkvæmdastjóri NATO. Bandaríkin og ESB hafa kynnt harðari efnaðarsvinganir gegn rússum, en forseti Úkraínu vill að öllum viðskiptum verði hættið á. Fjöldi fólks víða að úr heiminum hefur lagt leið sína til Pólands til að aðstóða úkrainska flóttamenn sem þangað koma. Í fréttatímanum verður talað við bandaríska konur sem leiði íbúð í Varsjá fyrir þrjár konur og fimm börn. Enga hlutafélag í eigu föður Bjarna Benediktsson og fjármálaráðara var í hópi rúmlega 200 fjárfesta og fyrirtækja sem fengu að kaupa hluti Íslandsbanka. Listin var gerður opinber síðdegis. Hjúkunafræðingar á bráðamóttöku krefjast skriflegra staðfestingar á að fari eitthvað úr skeðis í meðfer sjúklinga sé að ábyrðin stjórnvalda og stjórnarspítalan sem ekki starfsfólks. Bóndi í Skagafyrir segist aldrei sætta sig við háspennu möstur og loft línu á sinni jörð, blöndulína þrjú mun liggja um landaregnina eftir að ný línu leiðvarðu fyrir valinum. Komið þess sæl, forseti Úkraðinu kallar eftir að öllum viðskiptum við Rússa verði hægt. Evrópusambandi tilkynnti í dag um að hægt yrði að kaupa kol þaðan og aðgerðir eru bóðaðar tengdar olíu og gasi. Rússar einbeita sér nú að hernað í austur og suðurhluta Úkraðinu. Evrópusambandið og bandaríkin hafa beitt sífætt harðar í viðskiptaþingunum á Rússa til að torvelda stríðsrekstur þeirra í Úkraðinu. Þær hafa bæði beinst að sérstökum fyrirtækjum og einstaklingum, þar á meðar ólíkvörkum, en einnig inn og útflutningsbanni á vörur. Áfram heldur hins vegar stríðsreksturinn og fregnir af tilefnislausum aftökum og óbreyttum borgurum þykja sína að meira þurfi til. Treba zupunjati. Treba blokuvati zjeski rosijski banki finansovu sistemu i svit. Treba, treba obrvati poti grošej, jaki rosijski budžet otrimuje za naftu i vytračaje same na rakete, same na bombe, na artillerijski obstrili. Bandaregjamenn hafa þegar ákveðið að hætta innflutningi á olíu og gasi fyrir næstu áramót. Evrópusambandi telur sig ekki geta gert það svo hratt, en tilkyndi í dag um bann við innflutningi á kolum frá Rússlandi. Eins, ladies and gentlemen, I think, I think that measures on oil and even gas will also be needed sooner or later. Bandaregjamenn tilkyndi svo í dag um þinganir á tvo stóra rússneska banka, ríkisfyrirtæki og innsta ring stjórnvalda. Þar á meðal dætur Vladimirs Pútins, fósetta Rússlands og fjölskyldu Sergei Slavrov, utrækis á þeirra landsins. Staðan í Úkrainu hefur breyst tölvert undanfarið. Fyrir tveimur vikum réðu Rússar yfir nokkrum borgum í norðurhluta landsins. Nú hafa þeir að mestu hörfað þaðan og Úkrainumenn náð yfirráðum yfir flestum borgunum þar. Ítökin í austur- og suðurhlutanum eru hins vegar þau sömu og nýjustu aðgerðið Rússa benda eindregið til þess að þar ætli þeir sér stærri hluti. Miklir bardagar hafa verið í austur hérðunum Lúansk og Donetsk. Minnst fimm hafa fallið í Donetsk í dag. Frankvandastjóri NATO sér ekki fyrir endan á stríðinu. This may last for a long time, for many months, for even years. And that's the reason why we need also to be prepared for long haul. Fjöldi fólks víða að úr heiminu hefur lagt leið síðan til Pólands til að aðstóða við komu flóttamanna. Arnar Björsson, fréttamaður, er í Varsjá. Arnar, hvað drífur fólkið áfram til hjálpar og hvaðan koma þessi sjálfbúðarlega helst? Já, það er fjölmörgu sem við erum tala við að segja þetta sé bara skilduverk. Þeir vil ég koma til að aðstóða og við erum búin að rekast á marga frá ímsu löndu, meðal annars bandarækjamenn sem að verið að stórtækir. Þannig hittum við mann frá Kentucky sem að safnaði á skömmum tíma 300.000 bandarækjatölum og dreif sig hingað til Pólands. Og það gerði líka Mari Lennart. Hún ákvæði að safna í Washington og kom hingað til Varsjár. Og það var Úkræn stúrka sem að bræddi hjarta hennar og það var til þess að meri ákveða að velja þá fjölskyldu. I saw my Slavic brothers and sisters being slaughtered on television and it just wasn't something I could just stand by and not take action. Mari Lennart á ættir að reykja til Pólands, föður afi hennar og amma fluttust til bandaríkjana. Sitting and watching was tearing me apart and I had to do something. Hún ákveða að safna fjöð í Washington og leiga íbúðir í Pólandi fyrir flótta fólk frá Úkrainu. Viðbröðin lét ekki á sér standa og Mari hélt til landamæra Pólands og Úkrainu. We saw that there was a need for border for families coming through the border who were larger families. 
because you could easily transport two people, two people could get a ride, two people could get temporary housing, eight people couldn't. And we, we saw the need for that. And so we decided to, to take a larger family together so that they could all stay together in one household. Hún sá neyðin á landamærastöðinni, konur og börn og eldra fólk kom þangað örþreytt, en hvers vegna var þessi fjölskylda fyrir velinu? Carolina, the one, the one girl, just pulled at my heartstrings because she had so much joy coming across the border, even everything that they had been through. She was still smiling, she was still energetic, still happy, and it just, it just, it just gets you to the core. Fólki var að koma frá fjórðu stærstu borg Úkrænu, Nýbró í Austurhluta landsins. They were absolutely exhausted. They really didn't come through with anything either. It was leave or die for a lot of these families. Hún gætir þess vel að spyrja ekki nærgöngulla spurninga. I don't want to, to traumatize them again. They have, they have been through enough and what they've told me is that they have nobody left at home. So I don't know if it means that they were never married or if their husbands have been killed. And it's not fair for me to ask this, this question because they've been through enough. Mari segir að líkt og margi sem er á flótta, þá er heitasta ósk þeirra að snúa aftur til Úkrænu. Korunar þrjár og börnin fimm eru örugg með þetta húsnaði til loka júli. I hope that I can keep them safe here. That's my, that's my goal is to keep them safe here until they can safely go home. I can't let these families go. How do you how do you say to a family, it's been nice knowing you. I have nothing left to offer you. Fjármálaráðuneytið hefur birt lista yfir þá sem keyptu 22,5% hlut ríkisins í Íslandsbanka. Samtals tóku 209 fjárfestar þátt í útboðinum. Þar voru lífeyrissjóðurnir áberandi stærsti einstaki kaupandinn var gildi lífeyrissjóður sem keypti 30 miljón hluti fyrir rúma 3,5 miljard. Þar á eftir koma lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, brú lífeyrissjóður og lífeyrissjóður verslanamanna. Aðri voru undir 4% af heildarsölunni. Bankasíslan lagði skegg því að listinni þið byrtur og vísaði til bankaleindar. Fjármálaráðunetið telur að það eigi ekki við um viðskipti milli ríkisjóðs og fjárfesta og því var ákveðið að byrta listan. Meðan annarra fjárfesta má nefna enga hluta félagið Hafsilfur sem keypti fyrir tæpar 55 miljónir króna en það fyrirtæki er í eigu Benedikts Sveinssonar, föður Bjarna Benedikssonar, fjármálaráðherra. Og Baldin, þið munu fjalla um þetta mál meðan annars í kastlausu kvöldsins, ekki satt? Jú, við fáum til okkar Guðrónu Hafsteinsdóttur, formann efnahags- og viðskiptanefndar og Kristrónu Frostadóttur sem hefur gagnrýnt söluferlið seinast í grein sem hún byrti nú síðteis. Við ætlum líka að fjalla um öryggismenninga á landspítalunum á landspítalanum en læknar og hjúkunarfræðingar hafa í gær og í dag líst manneklu og óviðunandi vinnuaðstæðum sem byttni á öryggi sjúklinga. Við ætlum að ræða við læknana Martin Inga Sigurðsson og Jón Ívar Einarsson um ástandið og leiðir til úrbóta. Takk fyrir það, Baldvin Þór Bergsson og Kastlaus Kvöldsins. Við snúum okkur öðru. Hjúkurunarfræðingar á bráðamóti okkur krefjast þess að stjórnvöld og landspítali staðfyrsti skriflega að ábyrðin liggi þar en ekki hjá hjúkurunarfræðingum komi upp alvarleg atvik sem rekja megi beint eða óbeint til álags á bráðamóti okkur. Ástandið á bráðamóti okkurni sé nú það versta í rúman áratug. Hjúkrunarfræðingar á bráðamóti okkur landspítalans telja ekki réttlætanlegt að þeir byrja ábyrð á öryggi sjúklinga við það óbáðlega ástand sem þar ríki. Trúnaðarmenn hjúkrunafræðinga á bráðamóttökunni hafa sent frá sér yfirlýsingu fyrir hönd hjúkrunafræðinga á deildinni, þar sem því er mótmælt að landspítalan hafi verið færður af neyðarstígi yfir á hættustig. Stærsta bráðamóttöka landsins sé illa í stakk búin til að vera í viðbráðstöðu og sinna skilgreindu hlutverki sínu. Hjúkrunafræðinga segja ástandi löngu orðið óbáðlegt bæði starfsfólki og sjúklingum. Vandamál spítalans kristallist á bráðamóttökunni. Staðan er einfallega komin eða orðin þannig á bráðamóttökunni að hvort sem það eru hjúkrafræðingar eða læknar eða sjúkraliðar að þá sjáum við bara fram á það. Þetta er bara ekki hægt, við þetta verður ekki unað. Það er auðvitað komið svo stað á bráðamóttökunni sem við hefðum aldrei látið okkur óra fyrir að gæti komið upp vegna þess að það vantar orðið mjög marga hjúkunafræðinga. Við mistum hjúkunafræðinga hér fyrsta mars, þannig að það vantar í stöðugildi alls 20 hjúkunafræðinga. Ofan á þetta bætist að innlagnavandi spítalans er gríðarlega mikill og það byrtist að bráðamóttökunni. Þannig að bráðveikir og slagar það sem koma á bráðamóttöku, þeir leggjast ekki inn fyrir jafnvel eftir tvo þrjá daga sem gerir okkur að bráðamóttökunni mjög erfitt fyrir að sinna okkar hlutverki að taka móti bráðveikum og slösuðum.
Hjúkrunafræðingar telja sig ekki geta sinnt starfi sínu eins og til er ætlast. Hvorki geti þeir tryggt öryggi sjúklinga nýja starfsfólks í því óviðunandi umhverfi sem bóði sér upp á af hálfu stjórnvalda og stjórnar spítalans. Í sumari bráðum að okkur í fyrsta skipti að ráða inn mikið fjöld af nemum og nýútskrifum hjúkunafræðingum og þá er þetta vaknar sér spurningi og okkur sem fyrir erum hvar er ábyrðinni við eitthvað fyrir úrskeðis eða er það minnstöku eða alvarlega atvik er það neminn, er það vakstjórinn, hjúkunafræðingunni sem er bakvið nema að því að það er líka eitt af stóru hlutverkum spítalans að sinna nemum og kennslu nema það er gríðalega mikilvægt en þetta er alltaf að verða erfiðar og erfiðar Prófessor í stjórnmálafræði segir að það jafngilti stjórnarslitum með ráðherrar vinstirgræðna og sjálfstæðisflokksins kreðist afsagnar Sigurðar Inga Jóhansonar vegna um mála sem hann lét falla í gar framkvæmdastjóra bendasamtakana. Eiríkur segir að mála gæti haft áhrif á feril Sigurðar Inga en það sé þó ekki af þeim toga sem ráðherrar hér á landi hafi sagt af sér út af. En að því sögðu held ég að sé alveg ljóst að margir kjósendur er að sjá Sigurð Inga í aðeins öðru ljósi heldur en hafa séð hann í áður og það kann að reynast svolítið erfitt fyrir hann að yfirvinna. Hvert er það ljós? Já, hann hefur haft áru yfir sér svona sem hófsamur, róleg heita maður, góðlindur, svona tröstur náungi í stjórnmálanum sem að ekki lætur óviðkvæmileg orð falla en hann hefur sjálfur líst þessu sem óviðkvæmilegum orðum. Stjórnmálamenn í dag þurfi að hafa í huga að þeir séu í beinni útsendingu samfélagsmiðla nánast allan sólarhengin. Þannig var þetta ekki. Og þetta fólk sem nú er í stafni stjórnmálna er sjálft alið upp í allt öðru umhverfi miðlunar heldur en að er í dag. Þannig að það má vel búast við því að svona vandraða mál komi upp af og til. Eiríkur segir aðteglivert að samskipti framsóknaflokksins og bændasamtakana sem hafi verið samavinn bæði í stjórnmálum og samfélagi hafi breyst. Þannig að það sé komin upp þessi misklíð á milli akkurat þessara aðila. Það er svona út frá svona einhverju pólitísku mati kannski áhuga verðast í þáttur málsins. En nú hafa ég aðrir ráðherrar ég að fordæmt ummælin en segja að undir sig eru yngar komið hvort hann ætti að íhuga sína stöðu ættu þeir að þjá sig með svona meiri afgerandi hætti. Segjum nú sem svo að fórustumenni ríkistjórninni færu fram á afsögn ráðherrans formans eins samstafsflokksins í þessu tilviki, þá jafngildir það í rauninni því að hætta stjórnar samstarfinu, slíta ríkistjórnar samstarfinu. Heldur þetta hafi áhrif á gengi fransjónarflokksins í komandi sveitarstjórnarkostningu? Það kann að vera. Henni Alexander Sigfræðingur, þarna eins og framöfum komið þá hefur ráðþar að byggðist afsökunar á þessum ummælum sínum. Er það eitt og sér ekki nóg eða þarf hann að segja af sér? Já, afsökun er náttúrulega svona ákveðin lágmarskrafa. En núna erum við að ræða um eða tvennt, það er annars við að hvenær hún komum fram, hvernig hún komum fram og slíka hluti. Og svo líka náttúrulega um sko það hlutverk sem ráðherra gegnir og hvað það skildur leiði af því hlutverki. Og hvort að það séu ekki aðeins rýmri heldur en hjá okkur hýlum og flestum. Og það virðist nú vera, ég held ég hugum flestra að þetta sé ákvæla og hæppilegt fyrir ráðherra í Gísjóð Íslands. En ásökunum beðið ná hún að duga? Nei, ég var hættur um að hún dugi ekki þetta sinn. Það er mínu áliti. Já, en braut ráðherra að síðaraglur alþingismanna og ráðherra að þínum aldi? Já, ég held nú að það sé í þessu dæmi, öfugt við mörg önnur dæmi sem við höfum svona verið að ræða. Hér er ekki ágreiningur um það hvort að þetta hvort að þetta gangi gegn svona þeim viðmiðum sem síðareglunar eru að draga fram. Hér þarf kannski ekki endilega að kalla fram síðanem til að komast að því nákvæmlega hvað gerðist. Ég held að það liggja alveg fyrir. Þetta snýst meira um sko hver viðbyrjun eiga að vera, held ég. Við skulum núna áður og höldum á frá því heyra í nokkrum sem að fréttastofan tók tali í dag á fornum vegi og hvað þeim fannst um þetta mál. Hvernig finnst þér að ráðherra ætti að bregðast við? Sko, hann náttúrulega Er búin að byggja staðsökunar, en hérna, ég er svona báða máttu hvort hann eigi að segja af sér eða ekki, sko. Ég er svona, ég veit ekki alveg, en hérna, þetta allan að kolrann sem að sagði. Ég veit ekki endilega hvort að ég vil alveg lífi heimi það sem við fyrirgefum og reynum að sína skilning, 
en í það minnsta þá er mjög mikilvægt að taka takast á við þetta í það veist, byrjast afsökunar læra af mistökunum í það minnsta við sem þetta segja af sér af hverju þetta er ekki boðlegt nokkuð hátt að þér finnst um að hafa verið það alvarlega honum sé ekki ja strætt að sitja lengur ja finnst það hvernig finnst þér að ráðherra ætti að bregðast við ég hugsa sé nú alveg búna að bregðast við á réttan hátt hann er búna að biðast afsökunar og tala við hana og svona þannig að ég held að sé ekkert mikið meira sem hann hættir að gera en ég vil bara vísa til orðar og skrifa Katrín og Jakobsdóttir og hafa það sem leiðbeiningu og hvað sagði hún hún sagði hún vísaði til síðar regluna og ábyrðar hvernig hvers þingmanns hvers er ráðherra Henni Alexander, hefur þetta þínum að þetta mál skaða framsóknarflokkinn og eða ímynd alþingis og ráðherra? Maður veit náttúrulega aldrei hvort þetta skaði einstakan flokk. Uh, mér heyrist sér eru engin njóta tröst flokksmanna áfram. En þetta, þetta mál og fleiri slík og svona þessi ég myndi kannski kalla þetta aldrei kátísk viðbrögð mm -hmm. við svona málum. Ég var hættur upp að það haldi áfram að skaða ímynd íslenska stjórnmála. Mm -hmm. En svona rétt í lokin, það eru sveitastjórnarkostningar eftir rúman mánuð, heldur þetta geta haft áhrif á úrslit þeirra? Nei, ég hugsa það nú kannski ekki endilega. Ég held að þetta, þetta sé nú svona frekar tengist ríkistjórn Íslands, hlutverki hann sem ráðherra og, og ég er ekkert endilega vissum að þetta svona færist yfir á, á sveitastjórnar hana, stíð. stíð. Nei. Henni Alexander, takk hérlega fyrir að koma hingað til okkar í myndurið. Já, takk. Og við allum annað landeigandi í Skagafyrði segist aldrei sætta sig við að blöndurlína þrjú fara um jörð sína í loftlínum. Það myndi eyðileggja ásýnd jarðaran og alla uppbyggingu til framtíðar. Landsnett kynnir þessar vikurnar mat á umhverfis áhrif um blöndulínu þrjú, háspennulínunar frá blönduvirkjun til akureyrar. Mikla breytinga voru gerðar á línuleiðinni frá fyrri áformum, meðal annars vegna ansöðu landeigenda. Í Skagafyrði var til dæmis falli frá umdeildri leið og ný leið valinn. En við það fer línan um jarðir sem ekki voru á línuleiðinni í fyrri áformum. Einn af þessum bæjum er starrastaðir hér í gamla lítistaðarhefnum. Hér er áformað að háspunulína liggi tiltölulega stutt frá bæjarhúsunum og ábúendur hér eru mjög ósáttur við þessi áform. Hún mun koma hér eftir klettabeltana hér og við bæinn, mm. alveg hérna, langsum eftir landinu, suður úr og þverar landi svo hér, suður á merkjum og fer þar yfir ána. Svo við munum sjá línuna bóstalega út um út um klukkan hvers sem við lítum. Og svo mikil skemmt á ásynd jarðarinnar geti haft verulu áhrif á alla uppbyggingu þar til framtíðar. Það gæti eiðilegt framtíða möguleika byggingu sumarhúsa hér innan stórfjöskildunar á í sambandi við skóræft og annað. Landsnett hefur lagt áherslu á það hver náið samráð hefur verið við landeigendur í undibúningi við þessa nýju línuleið. Hluti af þeim leiðum sem valdar hafi verið séu vegna ábendinga frá landeigendum. Maria kannast ekki við slíkt samráð. Það hefur akkurat ekkert samráð að vera haft í okkur. Þeir eru bara ákveðið að þetta væri hér að, að, að leggja þetta svona á þess að ræða um þetta við okkur mm. og segja svo að að taka samtalið eftir á í sumar. Hvað ætlið þið að gera? Við erum náttúrulega mótmælin því hörlega og sam, munum aldrei samþykja það að lína verður lögðu jörðu gegnum okkar land í loftlínu. En þau myndu vel sætta sig við jarðstreng. Því það er allt annað dæmi og allt unnur ásynd á landinu. Mm að hafa þetta jörðu, því þar, þá sjáum við þetta ekki nema vegslóðan hjúsanlega sem við getum nýtt þá jafnvel í eitthvað annað við okkar búrekstur. Og þá að veðri. Kuldatíðin heldur áfram hjá okkur og meðan norðanáttin gengur niður þá má reikna með talsverðu frosti allvíða í kvöld og í nótt. Það verður norðan gola eða strekkingur og bjart veður á morgun en stöku jel norðan og austanlands. Hiti um og yfir frostmark í sunnanlands yfir hádaginn en aðeins eins til fimm stiga frost verður fyrir norðan. Hrafn Guðvinsson, veðurfræðingur, hann fyrir nánar yfir veðurhorfurnar þegar Helga Margrét Höskuldstóttir hefur sagt okkur íþrættafréttir. Þorsteinn Haldórsson, landsliðsjálfari íslenska kvennalandsliðsins í knattspyrnum, segir að ekki megi vannmeta Hvíta Rússland, en Ísland mætir liðinu í undankefni HM á morgun. Karin Knútsdóttir og Steinun Björstóttir snúa aftur í handbolta landsliðið eftir fjarveru, en Arnar Pétursson, landsliðsjálfari, tilkynnti í dag hópin fyrir síðustu tvo leikina í undankefni EM.
og úrslitakeppni kvenna í ísokki í hófst í gerkvöld. Við förum yfir þetta á fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Og þá ætlum við að rifið upp helstu aðtiðið fréttatímans. Stríðið Úkræðinu geti staðið í mánuði að jafnvel ási í frangandastur í NATO. Bandaríkin og ESB hafa kynnt harðari efnaðarstingan í gegn rúsum en forseti Úkræðinu vill að öllum viðskiptum verða hætt við þá. Fjöldi fólks víða að úr heiminu hefur lagt leið sína til Pólands til að aðstóða úkræðinska flóttamenn sem þangað koma. Í fréttatímanum var talað við bandaríska konu sem legði íbúð í Varsjá fyrir þrjár konur og fimm börn. Enga hlutafélag í eigu föður Bjarna Benedikt svona fjármálaráþara var í hópi rúmlega 200 fjárfesta og fyrirtækja sem fengu að kaupa hluti Íslandsbanka. Listin var gerður opin fyrir síðdegis. Hjúkunafræðingar á bráðamóttöku krefja skriflegrar staðfestingar á að fara eitthvað úrskiðis í meðferð sjúklinga sé ábyrðin stjórnvalda og stjórnarspítalan sem ekki starfsfólks. Bóndi í Skagafyrði segist aldrei sætta sig við háspennu möstur og loftlínu á sinni jörð. Blöndulína þrjúmun liggja um landareignina eftir að ný línu leið og vart fyrir valinu. Þá er þessum fréttatíma að ljúka og það er komið að íþróttum veðri og svo kastljósi. Næstu fréttir verði sjóvarpa út af klukkan tíu í kvöld og nýjustu fréttir má alltaf finna inn á rú.is. En við ætlum að segja þetta gott í byli, við sjáum svo klukkan tíu, verði sæl. Á rúf í kvöld. Bækur og viðtöl, aðeglisverði staðir, saga okkar og menning í kiljunni með Agli Helgasinni og gestum hans. Framúskarandi vinkona, þeir sem fara og þeir sem fara hvergi, er þriðja þáttaröðin eftir sögum Elenu Ferrandi um ítölsku vinkonurnar Elenu og Lílu. Draugaborg er heimildamyndum sýrlemska aðgerða sinna sem tóku höndum saman eftir að hrifverka samtökin Íslamska ríkið tóku yfir heimaland þeirra. Undankeppni HM kvenna í fótbolta heldur á fram og stekkurnar okkar verða í eldlínunni. Framundan eru tveir mikilvægir útileikir og möguleiki á efsta sæti riðilsins. Hvítar Rússland Ísland, 5. daginn 7. af til klukkan 4. HM stofan frá 15.40. Hressandi skíðavetur er að líða undir lok. Nú er hárrétti tíminn til að bóka næstu drauma skíðaferð. Æsland er. Úú! Kláraði vinnudaginn með stæl með snjallverslun krónunar. Krónan. Í hagkaup finnur þú einmitt það sem þú ert að leita að til að fullkomna páskahátíðina. Eggin til að fela, skrautið til að prýða og veigarnar til að njóta. Og jafnvel eitthvað alveg óvænt sem toppar.